Renamos de nada, estamos eh. de nada. Eh. Llegaste como sobiada, siempre a librar. Eh. Ey. En el bloque me concentré a todo lo que vi. Eh. Entonces lo hice así. Eh. Yo soy el mejor en mi país. Eh. Comencé a pintar cuando estaba pequeño. Claro, yo le enseño. Y la verdad es nueva, capito. Cioè, adesso están usando artistas, eh, insomma, latini o di seconda generazione, capito? Cioè, e quelli che e ti dico, quelli che stanno uscendo adesso, che di quelli che conosco io, hanno una fame di cambiare le cose allucinanti. Vogliamo essere la, la faccia del duro qua. Sì. Non so se conosci i Blacky Drip, non penso, cioè, gente tipo latini di, mm. di New York. Mm? Loro tipo fanno drill, hanno un movimento drill latino. Là. Solo loro. Quindi voi volete portare quel tipo di drill qua in Italia? No, lo stiamo, stiamo facendo. Ti porto di sopra, oh no, lo faccio in studio, preparati, fasta, ti faccio la coda. Fa la mala quando sta piegata mentre registro, fa la loca. Welcome back to Tony Vibes TV, eh, bentornati su Tony Vibes TV, sapete com'è? Tipo Tony e Vivo Vibes, siamo sempre in mezzo alle Vibes, let's sapete com'è? Come potete vedere abbiamo qua i miei due bro, direttamente da Cuba. Verona, però io a Cuba, lui Repubblica Dominicana, Santo Domingo. Ah, ma mia, si sente già dall'accento? Sì, sì. Mi sentirete un po' di più. Lui un po' di più? Sì, sì, lui è... Se vuoi, se vuole spagnolo di strada, però... Ah, ok. Mi insegnate un po' di spagnolo prima di andare via, no? Certo, però è tipo, che ne so, lo spagnolo è tipo quasi come l'italiano, però il nostro spagnolo è più tipo, non so, non ha un, non ha un senso, tipo, diciamo, per dire quella cosa, passami questa vaina. Passami questa vaina? E questa vaina eh, vuol dire anche quello, capito? Cioè, ah, vuol dire okay. tutto. Wow. Dammi questa vaina, dammi questo, dammi questa vaina. <ride> Io questa vaina non è ah, no, cioè, sì, sì. quindi è molto più semplice. Più semplice? Sì, sì. Del sì. spagnolo spagnolo. Ah, ok, wow. Allora, come è andato il viaggio da Verona fino a Modena? C'è stato un po' di traffico, no? Sì. Però poi è tranquillo. Tutto tranquillo? Sì, sì, è arrivato. Una strada, però va bene, ce l'abbiamo fatta. Un'oretta siamo arrivati. Nice one. Cool. Fateci una piccola presentazione di voi, insomma, prima di iniziare le chiacchiere. Vai. Eh, niente. Come c'è, puoi capire, abito a Verona. Yeah. Il mio nome vero è Giorgio Martinez. Ok. Però il mio nome artistico è Giorgio Mondiale. Quindi, Aspetta, eh? rallenta un pochino così ti posso capire. Sì, infatti. Il tuo parlo. vero nome? Giorfra Martinez. Giorfra Martinez. Sì, sì okay. ovviamente. <ride> no, no e eh, quindi... Cioè, il mio nome artistico è Giorgio Mundial. Giorgio Mundial. Io faccio freestyle da 15 anni. Da quando ho sì. 15 anni che faccio freestyle. Cioè, ho cominciato a fare freestyle quando ero là, abitavo a Santo Domingo, mm. l'angolino lì, che venivano tutti, bro, da ovunque, dal blocco di... Venivamo lì nel eh, barrio, sì, eh. nel barrio no? e ci mettevamo lì a fare freestyle di qua, di là. Eh. Quindi ho preso io, a differenza sua, non, non sono freestyle. Ok. Un'altra cosa, io giocavo baseball. A baseball? Sì, però cioè, non ce l'abbiamo fatta fino a lì. Non ce l'abbiamo fatta. Ero forte, la verità, bisogna dire, ero forte. Eh, però non ce l'ha capito. Per arrivare lì, devi essere. Poi più che altro, connessione. Tanto okay. connessione. Però sei giovane, potevi spingere, dai. potevi spingere un po' di più. Continui a vedere se. Eh, non so, 23. Magari, <ride> bro. Quanto è niente? Lo dico. Lo dico. Sono 2003. 2003? <ride> wow. 2003. Che dire. Però... Ti giuro, non so cosa gli è andato fra. <ride> 2003, fra. Con con la con con, non so. Wow. Il codo di strano gli è andato. Beh, quindi potevi continuare comunque lo sport che stavi facendo. Sì, però cioè, adesso già c'è un meccanismo molto diverso che la... Già hai un, cioè un'età, già i ragazzini con 17 anni lanciano 8, 90, 91. Cioè, tipo e, velocità, velocità cioè, capito? Palla, Io con 16 anni lanciavo 85, già i ragazzini con 17 lanciavano 93, 94, ci sono tanti. Eh. E quindi già è un po' evoluzionata una, il bene. Cioè, devi arrivare a un certo tipo di tempo. Sì, tipo, sì, hai un, un tot di tempo okay. fin, fin lì. Oh, ok, è tosto. Wow. È tosto. Sì, quindi sì. allora niente sport. Giochiamo basket così nel blocco, così. Tranquillo. Con i boi lì, ci mettiamo a giocare a basket, la casa, fai freestyle, dopo basket, poi casa. Ok. Tipo, quando sono andato in Francia, uh -huh. sono andato a ah, fare quello. Dove la Peguel, la Peguel, eh. il campo, la Peguel, non mi ricordo come si chiama. Quello tutto colorato, bellissimo. Siamo andati lì, abbiamo girato un video lì, abbiamo giocato, capito, è stato strafigo. Wow, ma tu, 
non sembri cumano, direi che fossi tipo più francese, tipo, hai mm. la faccia da... <ride> Io ti dico la verità, sono cubano, sono nato a Cuba, sì. però ho origini giamaicane, ah. cioè mio nonno e mio padre sono giamaicani, però mio papà è nato a Cuba. Wow, quindi per te la gancia non è niente? Però tutti i giorni... Fai tra di Bob Marley? No, no, non così <ride> certamente, no, no, ogni tanto che ci sta. Ogni tanto? Ogni tanto. E te invece il tuo vero nome qual è? Edison. Edison? Sì. Bel nome. E dove l'hai preso? Baby Blades Sosa? A me hanno sempre chiamato Blades. Blades? Non so il motivo. Non lo so. E non sì. hai mai chiesto perché ti chiamano Blades? No, non l'hai chiesto. E ci ho messo Baby e poi ho aggiunto Sosa perché Baby è tipo bambino. Sosa è tipo l'acronimo di Smoking on Something Amazing, quindi... Blaze è anche una fiamma, quindi piccola fiamma che fuma qualcosa di spaziale. Ok. Questo è stato il mio trip, ho messo Baby Blaze solo. Avevi fumato quel giorno che hai scelto questi nomi? Porca di... Quel giorno si va <ride> Quel giorno va bene. Avevo scelto Baby Blaze solo, non mi è piaciuto come suona e ho detto le sghiri. Ciao. E la gente come l'ha preso questo nome d'arte? Com'è? È troppo un po' lunga eh, da pronunciare. Mm, il bello è che tante persone mi chiamano Oh Baby. Mm-hmm. O tanti mi chiamano Blaze oh, o Sosa. Magari tipo una conversazione non mi è capitato in centro che parlassero due persone di me, però con Baby Blaze e loro non sapevano che tipo che più. Quindi dicevano parlavano di me, però uno Blaze e l'altro Blaze, che erano due miei amici, tra l'altro, Testa che, conosci- che siamo diventati amici dopo. Ah, oh, ok. Capito? Ti parlo del 2016. Quindi per farti capire che ci sta, però anche di contro. Tipo. Anche di contro. Sì, sì. Però normale. Ok, ma da quanto è che siete in Italia o siete nati qua voi? Io a Cuba, sono qua dal 2006. 2006? Sì. 2006. 2005. Io allora sono andato in Repubblica Dominicana quando avevo 7 anni. 8. Sono stato là fino ai 16, cioè ho fatto 16 anni qua, quindi sono qua da 3 anni. Adesso è il 18 agosto, faccio 19. Ok. E sono qua da 3 anni. Eh, sì. Quindi eri qua, poi sei tornato lì? Sì, sono, sì ero qua e sono andato là, sicuramente. Poi sono andato là un'altra volta. Adesso siamo qua. Quindi sei stato lì per un bel po'? Sì, sono stato sei anni, cinque, sì. E com'era la vita lì? Hai vissuto un po' qua, poi è andato lì? <ride> no, no cioè, c'era la parola, ti dico, ti dico, però, cioè, sincero, sincero, <ride> a me è piaciuto andare là, perché io già lì ho capito cosa è la vita. Ma l'ho capito sul serio, non è un, un gioco di Lego. Mm-hmm. Quindi la cioè, dove è... io è un blocco che non ti dico che è il più cattivo, però ci sta. Quindi... Non so se in Africa avete tipo... In Gansia, che ne è giusto, avete tipo anche voi quei quartieri dove c'è davvero la serie di far così. Quindi. Pericolo, intendi? Sì. Cioè, tipo, da noi si chiamano, soprattutto da loro, attraco, attraco una persona, tipo, nel senso, tirapino, non ho capito. Okay. Arriva una moto, due tizi da dietro, vuoi scendono la moto, ti puntano una pistola, se non gli dai quello che gli dai, ti fanno fuori. Ti fanno fuori. Ma so, subito, guarda. Così, pa! Non ci mettono due secondi. Capito. Quindi là è... Molto Normalità, diverso. capito? No? Queste cose, diciamo. Però, però, però è bello, c'è cioè, la fine perché quando tu impari che cosa è il buono, mm-hmm. che cosa è lo cattivo, cioè più o meno ti fa un po' di cosa, di cosa, di cosa puoi cavoli, fare, tuoi... cioè di cosa puoi, capito? Per cui, cioè, però io ti dico, io dopo una volta che ho visto quella roba là, cioè, ho capito veramente, quindi io gli do più valore a ogni cosa. Ok, sì. davvero li perdi, sì. cioè, capito? Quindi insomma, c'è del pericolo lì. Ma sì. non tutta... No, no, ci sono dei paesi, anzi, ci sono dei paesi che, che io non ho cioè in 5 anni, 6 anni non ho visto, che sono sì. paesi, cioè sono dei, dei posti proprio fighi, cioè, capito, proprio turistici, roba del genere. Ti consiglio ad andare, sì, io, non c'è noi purtroppo, così, però quando ci cresci i posti turistici non è che li vai a vedere, capito, no, cresci no. nel tuo piccolo mondo che è il tuo barrio. Che è un mondo molto, 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 molto diverso. Sappiamo che voi cubani siete un po'... No. Testarli, insomma. Mm. Dipende. Però. Esatto. Ci sono buoni e cattivi. Ci sono cattivi che di faccia sembrano buoni, poi si mostrano altri. Io sono un equilibrio. Togli un attimo il cappello. Grazie, Beh, incredibile. L'ho fatto ieri, mi ha fatto mia mamma. Ah. Bello per la mamma. <ride> e te invece vediamo? No, però ho capelli ricci, così ti faccio vedere no, fra. Ti stiamo vedere? Prima, prima. No, bro, c'è no. Ti ti vai, no, vedere, però c'è solo. Vuoi vedere? Vai. Yeah. Ah, subito, <ride> si sì, è rapido, tu sai. Prima se l'è tolto, però ha tipo la forma. Però ti giuro, escono i meme a due giri fra. Ah. <ride> ok, ehm, 
Temi. Avete studiato, insomma, un po'? Cosa? Studiato. È giusto, io ho studiato, nel senso io ti dico la verità, <ride> aspetta, no, no, vediamo se sono la serie. Ti dico la verità. Io, a me piace la psicologia. Mm -hmm. Non sembra. Non sembra. Per quello dico non giudicare un libro dalla copertina. Però, quando ero ragazzino, tipo, mi impiegavo malissimo a leggere le cose di psicologia, tipo il linguaggio del corpo, eh, microespressioni, tutte queste cose qua. E io al medico dicevo a mia mamma, io voglio fare la psicologia, non lo fa tu. Da tanto che prendi sei figa alle medie immaginare superiore. Quindi mi fanno vai a fare l'alberghiero, vabbè, mi hanno fatto fare l'alberghiero. Anche io ho fatto un anno libero, solo uno. Cioè quindi non ho capito, quando parli e fai così, e fai così, sì. stai facendo un video musicale? No, no cioè, <ride> sono così, è tipo stragesticolo. Capito? Ah, ok. Sì, sono... okay. Poi sono nel mio mood. Sei nel tuo mood adesso? Sì, sì, sono Ok. Quindi mi... Quindi ti hanno, fatto andare, ti hanno fatto studiare... Una roba che non volevo, poi che alla fine si è rivelata una cosa che effettivamente ci stavo perché cucino bene adesso. Dire. Cucini bene? Sì, sì, sì. Me la io cavo, me la cavo. Specialità? Io direi sai che buono, però sarebbe una cazzata. No, no, scherzo, tipo la carne, il pesce lo faccio benissimo. Lo sai fare? Fatta con tonno? No, no cioè, la so fare, però ti faccio roba più, ovviamente. Tipo la pasta con panna e peperoni. Io la carbonara, cioè solo quello, ti faccio proprio top. Anche tu hai fatto la bellieva? Sì, però l'ho fatto solo per un anno. Cioè, okay. allora, quando sono tornato a Santo Domingo, ho fatto un anno nel CPI, non so se sai cosa vedo. Cioè, sarebbe... Tipo una bellieva? No, 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 prima, sarebbe la scuola che, che fai oh. per imparare la lingua, così. Ok, yeah. Ho fatto un anno così, da tanto da ricordarmi, poi dopo ho fatto la bellieva, solo un anno. Cioè, dopo da lì ho detto, no, guarda, mamma. Qua. Si sta che si studia, infatti ragazzi studiate, fate quello che volete, esatto. ma noi facciamo musica, noi facciamo bella musica, voi studiate, fate i bravi, scuola, diciamo, non è mai stata loro fanno bravi, musica. ma noi facciamo musica così voi la sentite. Per me la, roba non, la scuola non è mai stata diciamo, importante, è importante però... Io a Santo certo Domingo punto. ti dico, Santo Molto Domingo, sì. cioè io andavo a scuola e ero solo a fare freestyle. Cioè, a scuola. Scuola. Però ma te lo giuro, tutto il giorno, ogni volta che ero là, Quei boi quando c'era la ricreazione andavo dietro la scuola, dietro ci mettevo lì, anzi, anche l'ora dopo quella della ricreazione la prendevo, mi mettevo lì a fare freestyle di qua di là. Tutto un altro e niente. Cioè, cioè, tu andavi io... a scuola solo per quello? Sì, no, allora andavo a scuola perché bisogno imparare di qua di là, però c'è capito, c'era quel motivo, quel... Perché sapevi che quel giorno a quell'ora si c'erano quella cosa e c'era non capito. Bene, e... Ok, cioè, quello. Cioè, poi quello che non, cioè, non riesco a capire se le professioni le professoresse mi hanno passato di corso perché ero bravo o perché non mi volevano lì. Esatto. Perché... Magari perché ti volevano cacciare via dalla scuola. Sì, ma sai. secondo me sì, bro. Cioè, perché ti dico, io ero sempre dietro a far freestyle. E andavo, cioè, entravo lì, di qua di là, di due sì, e poi tornavo sì. dietro a corso. Cioè, non ero professionale. Sì. Ok, quindi ora che lavoro state facendo? Io, adesso, io ho lavorato, ti dico, io ho fatto il commesso da Nike. Da Nike? Da Snipes. Ok. Uh, L'ultimo ho lavorato da Gallery. Eh... Ho fatto il cameriere, ho fatto tante robe. Tante cose. Sì, sì, adesso ho un problema all'anca, quindi non sto lavorando, sto solo concentrato sulla musica, come sempre è stato, però adesso fin quando non risolvo il problema alla gamba, focus sulla musica, studio, robe, album, così. Ok, niente, però ho sempre lavorato. Nice one. Vediamo la musica. Mm. Dove vi è nata questa passione qua per la musica? O la fate solo perché lo fanno tutti? No, però già dal fatto siamo latini. Cioè io non ho un ricordo della mia infanzia dove non ci sia stata musica. Cioè nel senso, io mi svegliavo la mattina, no? Andavo a scuola, tornavo, tornavo, e o oh, c'era il vicino che aveva la musica, capito? Quindi lo sentivi da 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 Già da piccolino ero a contatto, ero a contatto, almeno anche lui penso, con la musica. Però il fatto di arrivarla a fare eh, è stato più una roba che ho scoperto qua. Più è stata più una roba tipo, cazzo, io mi sento, voglio dire determinate cose a modo mio. Voglio raccontare davvero alcune cose, ma a modo mio. Capito? Ok. E da lì, pian piano, tipo, scrivo sul quaderno di scuola, capito, canzoni, così. Se cioè, proprio il quaderno di scuola dovevi scrivere, sì, non potevi comprare un altro. No. No, però. Vedevo perché non... C'era lo scale. Il quaderno non fa, dico la verità. 
Quindi c'era quel quaderno lì dove ci scrivevo matematica. In tutte le materie, no, cioè. matematica, geografia e eh, geometria, tipo una roba del genere, non mi ricordo di cazzo era l'era. Lo scrivevo lì, quindi nelle pagine dietro scrivevo tipo canzoni, così spezzettoni. Cioè, che all'inizio non erano canzoni, perché non pensavo che erano canzoni. Così. Cioè, io ho scoperto il rap dopo che, che avevo iniziato a scrivere, così. Cioè, io scrivevo a rimo. Cioè, tu scrivevi? A rimo. Così. E poi mi hanno fatto sentire tipo roll up di Wiz Khalifa. Mm-hmm. E ho detto, cazzo, ma sta roba è... Incredibile. Cioè, cazzo. È assurdo, è vibe, capito? E lì ho detto, ok, posso fare questa roba qua, e da lì sono andato ad ascoltare il City Sound, ho iniziato. Ok, um, la prima volta in studio, te lo ricordi? Tu te lo ricordi? La prima volta in studio, allora mi ricordo la San Domingo, cioè però non, non, era, cioè, non era andato a registrare. Cioè io ero andato perché c'era un mio amico che non è sempre, io andavo sempre a casa sua a giocare. Mm-hmm. E quindi eravamo lì, poi c'era un artista, lui che è famoso, si chiama Kim Ultra Mega, che lui è dominicano. E cioè, allora io ero da lui, poi arriva il mio amico correndo, mi dice, più giovani vieni a vedere, ho detto cosa c'è? C'è chimico, c'è chimico, io non sapevo che c'è chi era, perché io ero arrivato in Italia. Ho detto vabbè, sono andato su, ho guardato, e non, cioè, ho visto solo lui con questo stile, fra il cappellino, i pantaloni qua, di qua, ho detto cazzo ma lui spacca, io ho i pantaloni qua su, bro. <ride> ho detto no, cioè guarda. Dopo lì l'ho cercato, ero stra fissato con lui, cioè avevo un cellulare pieno di foto sue, ho cominciato a sentire le sue canzoni, robe che ti portano a un altro mondo. Dopo da lì ho cominciato a fare la mia prima canzone, cioè ho scritto una canzone così come lui a pezzi. Così, così e... La fortuna che io avevo era che io sapevo fare freestyle, quindi le rime mi uscivano più spontanee. Ok, Cioè esatto. con qualunque cosa mi passavo una cosa così a fianco, mettevo la macchina che viene col cane, che mi... capito? Quindi era, avevo più... C'è facilità a fare qualcosa lì. Io zero. Sì. Tipo io non so farlo. Cioè, so farlo nel senso, però lui è davvero forte a farlo. Se lui è così forte, allora perché non ci fai un freestyle adesso? Diavolo per sé. Se metti una base. Se una base. Sparateci una base senza Poi un copyright. Dream. Ok. Metti qualcosa di libero. Quindi fin da piccolo hai sempre fatto freestyle? Sì, sì, ma sì. Cioè, giocavo baseball, però, capito? Anche là, anche quando giocavo baseball, però, cioè, quando andavamo a fare dei viaggi, del solito ci mettevamo nel furgoncino, quello lì, e cominciavano tutti a cantare, quindi c'era uno che faceva il beatbox così, e io cominciavo, però, una roba, da matti. Era figo, però. Tutto un altro vibe rispetto a... Ok, quindi se ci avete... Ciao. Gang. Allora... Io come adesso. Quando ci incontriamo qui? Molto. Ehi, prendiamo di là, stiamo di là, fidate come so via da sempre a livrare. Ehi, in il blocco mi concentré a tutto lo che vi. Entonces lo hice así, io sono il mejor di país. Comencé a fitar quando stavo pequeño. Claro, io lo insegno. Ustedes dicen che que son tigres, pero mentira, lo prendo muy bien. Hold on, oh. ellos quieren ser como yo yo, yo. Como yo yo no pueden ser, claro que no, el mejor aquí soy yo. Ey, Ey represento mi patria, Ey. claro que sí. Ah. Ah. Vuelvo, lo repito, soy el mejor de mi país. Yo, ah. yo lo hago así, le enseñé y vengo por aquí. Ey, ya yo me colé. Llegaste que en el topo del free. Ey, estamos en una entrevista y lo vamos a hacer anormal. Las letras que tengo, maniga, claro que son bien fatales. Ey. Ellos me quieren tirar, no me van a llegar. No. Se io frenaro, entonces lo vamos a votar. Oh, no, no. Dale, gang, gang, gang. <ride> ok, cazzo, incredibile. Dai, l'unica cosa che io ho capito è rappresentare la mia patria. Ma mm. io ho capito solo questo. Sì, ma se c'è il spagnolo, poi più che altro ti dico: sono stra- ci sono stra- tante parole. Sono attaccati a una stra- ci sono stra- tante parole che hanno lo stesso senso in italiano e anche in mm. latino. Okay. Cioè, quindi non, non, cioè, alla fine non è così difficile. In spagnolo. Più, più difficile l'italiano, ma molto più difficile. Sì. Cioè, ma veramente, bro. Perché, cioè, noi abbiamo, per esempio, diciamo in spagnolo, hola. Hola. Livello di strada, caro che. Cioè, capito, ci sono... Dimmi a ver. Capito, cioè, per esempio, Già, lui, dimmi a ver, cioè, con lui dirti dimmi a ver, ti stai dicendo come stai. Ah, ok. In spagnolo, capito? Cioè, quindi ci sono... E poi dipende avere, anche, tipo, anche dalla zona di dove sei. Ok. Dima è come ti può dire in italiano, proprio detto così, Dima è... Cioè, ma che se lo vuoi tradurre? Dima è tipo... Come stai? Come stai? Tutto bene? Cioè, no, però dimmi, tipo, dimmi, dimmi, 
dimmi a vero. Cioè, dimmi a vedere. Dimmi a vedere. Cioè, in italiano. Dimmi a vedere. Cioè, però in italiano non è che abbia così tanto. Non ha senso, però per forti capire. Però in spagnolo sì, bro. Okay. Wow, nice. Quindi, in questo freestyle qua di cosa hai parlato, insomma? Beh, ho parlato de, un po' del blocco che rappresento la mia padre, che sono il migliore a fare freestyle. Sì. Sì, cazzo. Cioè, proprio più che altro non è una cosa che lo studio, cioè l'ho buttato adesso. Ok. Dopo, quando se, se andiamo a fare freestyle, che te la canto bene, lì ti dico cosa c'è, capito? Senti, Perché già lì ce l'ho il libro che l'avevo scritto. Che... C'è stata una volta che sono eravamo a Milano. Sì. E lui mi fa, oh, bro, bro, senti sta roba, senti sta roba. Mi fa partire il beat, e fa... Eh, um, però lì l'aveva scritta, no? E aveva detto di quelle cose che se lo conosci, capito, dici, wow, cioè, eh, no. Che devi dire. Cazzo, il te mi detto, però devo registrarla, devi farlo. Wow. wow. Sì, sì. E te invece la tua prima canzone te lo ricordi? Sì, è stato proprio... Un disastro, dico. Come? Ma <ride> cioè, non è vero, cioè, dirlo. Cioè, ci sta, ci sta, ammetto... Oh, quando si è fatto schifo, si è fatto schifo. Eh sì, Tutti sì, abbiamo avuto questo sì, sì. periodo della vita. Sì. E poi facevo un po' peccare, posso dire. Non non c'è. Però ci ho creduto. Cioè io ti posso dire che c'era gente che non mi sosteneva, uh-huh. che mi conosceva con chi uscivo, che mi pigliava per il culo, capito? Io gli dicevo, vaffanculo, io lo posso fare, io lo voglio fare, capito? Mi sono messo lì, canzone di merda, canzone di merda, canzone di merda, canzone di merda, e detto, Oh, c'è un allora, problema qua, c'è, allora, c'è un problema, dobbiamo resettare le cose. Sono sparito per un paio d'anni, mm-hmm. sono tornato e fatto fuori VVS e con VVS tipo, ho fatto le mie prime 100.000 stream, così, nel 2019. Bah. E lì tipo ho iniziato a dire, oh fra, cioè stai spaccando, capito? Che tra l'altro l'ha prodotta Finesca, un pescale di samba, non so se lo conosci. No, ha prodotto Bad Bunny, tipo... Come si chiama quella? Ya, ya ganume, ya na, ya. Eh, yeah. Young, sì, Young, quella, quella nuova la che parla anche in cinese, cioè. Sì. In giapponese. Sì. Vabbè, una canzone Bad Bunny, è un mio brother di Sambo, bello per finestra. L'ho fatto con lui proprio agli inizi, capito? Ci ha fatto mega hype nella città. E poi da lì campione droga. E di cosa parlava questa? Una canzone? Sì. Essendo che era la prima canzone di roba tipo che volevo, che cioè, tipo, mi immaginavo di avere tipo. Magari qualcosa che avevo era tipo, ai tempi ero fidanzato, quindi dicevo voglio una trap girl, mica una Barbie, che mi stia a fianco, non come gli altri, capito? Robe così, oppure voglio circondarti di diamanti, di via, cioè robe che volevo, capito, fare a una persona con cui stavo con me, capito? Quindi era più... Per conquistarla di più, insomma. No, dei pensieri, come ti posso dire? Cioè... Dei pensieri tipo... Per farla rimanere. Eh. Quello che volevo per lei, cioè fa, eh. quello che avrei fatto io per lei. Io no, io invece. L'hai fatto? Allora, purtroppo no. Come mai? Perché purtroppo. Non ci sono cash. No, per la persona non c'è più, però okay. insomma. Eh... Qualcosa hai fatto, però? Sì. Ok. Ho fatto tanto da, da quando la persona non c'è più. Io, eh. Cioè, io no, io invece. Fin, fin da quando ho cominciato ho dovuto cioè, parlare di cose proprio vere, vere, perché il, il sistema è sicuro. Quando tu fai e sei mezzo, sei, mezzo, sei, mezzo, mezzo italiano, lo meme, lo meme, lo pongasi attivo, vedo. <ride> cioè, allora, per tu fare freestyle, allora, quando tu fai il rap, se tu fai un rap così, tanto un po' immaginato, così, lo vedo, ci sta, mm-hmm. perché magari la base ti aiuta, ma quando tu fai un rap di strada, di cose vere, yeah. ti viene quella vibe che tu dici, ma cazzo. cazzo. Quindi io da quando ho cominciato ho fatto la mia prima canzone era E il flow del decente il garage delinquente dove lo tag non roncano un po' frenati da te vente. Cioè <ride> il flow del decente è la strada, capito? Dove le persone non, non ci mettono un secondo per arrivare da te e scaricarti i venti. Cioè capito di cosa ti... Ma ti sto dicendo con 15 anni però. Quindi cioè, io provo, eh. cioè, cantavo già da, da lì e ho cominciato. Tutto Poi... Un Poi lui che tipo ha vissuto il rap là cioè il rap, la passione per la musica là è tutto un altro, cioè tutto un altro, cioè, sì, molto, molto loro a Santo Domingo hanno una realtà tutta loro, capito? Cioè, hanno tutto un'altra roba, lì. tutto un'altra roba, un loro flow, un loro, cioè, un altro mondo, un altro mondo un sulla altro musica a Santo Domingo. Cioè, insomma, tu qua canti lo stesso in eh, spagnolo? Sì, io adesso, cioè, allora ti dico, io avevo il contratto con una casa discografica, si chiama Ola Lora Production, non era molto conosciuta, però, cioè, è stata la mia prima casa discografica, ci tengo tantissimo a loro, non sono più con loro per certi motivi, però cioè, capito, sono la mia famiglia, mm-hmm. sono state le prime persone che io dopo che sono arrivato qua, tre mesi dopo, già avevo il contratto con loro. 
e tutto, tutto, cioè, tutto è successo perché mio zio doveva fare un video musicale come ballerino lì e quindi loro mi hanno detto va buon dai vieni cioè, da noi io sono andato con lui, ho fatto un freestyle così sopra una base cioè, stracantata e lui mi guarda e fa tipo cazzo io quel pezzo lo voglio qua ho detto ma come? Cioè, lo devi far uscire dopo domani no no la rimando, faccio una metà per te e ti voglio qua quindi una canzone che erano per due persone mi sono messo anch'io dentro ed era una canzone stra romantica, robe cantate, però io comunque ho messo la parte mia. E quando uscite ho spinto tantissimo perché ha fatto 226.000 visualizzazioni, la mia prima canzone. Wow. Dopo da lì ho cominciato a fare canzone con loro, avevo un contratto, abbiamo chiuso a metà e adesso, adesso si può dire che vogliamo essere la, la faccia del drill qua. Cioè, eh, volete essere? essere? Eh? Bro, ti dico cioè, la allora, io, io ci credo tantissimo. Eh. Magari ci sono nascosti di qua non, di Sono robe che magari adesso non, non voi dite oh, what the fuck, che stanno dicendo queste cose. Yeah. <ride> Però per fortuna c'è l'intervista. Capirete, capito? Capirete cosa, cosa vuol dire? Tipo, mm, non so se conosci i Blacky Drip, non penso, cioè, gente tipo latini di, mm. di New York. Mm. Loro tipo fanno drill, hanno un movimento drill latino. Là. Solo loro. Loro, cioè, capito? <ride> loro. Quindi voi volete portare quel tipo di drill qua in Italia? No, lo, lo, stiamo stiamo facendo. lo state facendo? Lo stiamo facendo piano pianino. C'è un piano al sempre. E quali sono le prove che lo state facendo? <ride> Ce l'avete? Tante. Non tante, bro. Cioè, ci sono lì. Poi il nostro movimento, ci sono cioè, questo nostro movimento si chiamerà 725, mm -hmm. che lì entriamo noi. Cioè, è la nostra arena, capisci? C'è la nostra cioè, lui, il nostro gruppo, 725. Ho fatto una hit latina. Non te la non metto perché non voglio fare spoiler. Mi sta scrivendo, gli ho mandato un paio di robe. Ci sono, i, i contatti ci sono. Gli ho mandato un paio di robe, poi c'è lui che è il papà, cioè lui è il papà là. Cioè. Mega rispettato, così. Lui anche lui mi fa, bro, let's give, facciamo, let's give. I contatti ci sono, le robe ci sono, si stanno creando, bro. Adesso bisogna solo fratelli. Come dicevo una soldo. Stiamo con Dio, cioè siamo con Dio, capito? Ya, yeah. tiene in canata se si trema in Dio. Vero che dici di essere la steppa latina più caro lì fuori. Hot step. Cosa vorresti dire con questo? Stiamo steppando, cioè nel senso step, step, steppare, bro. Step tipo, è eh, una roba, non so come spiegartela, tipo, mi è uscito così un giorno, tipo, oh, step, tipo per dire, oh, bro. E da lì mi dice, step vuol dire tipo stepping, capito? Cioè fare il passo, capito? Steppare. Ho detto, cazzo. Io lo voglio fare quel passo, cioè ci voglio uscire, ma non con cazzate, capito, a livello personale mio, capito? Ci voglio steppare nella mia vita, cioè, da lì tipo, no, chiamo lui, oh, step, come stai, bro, capito? Step, bro, è... non so come spiegare, è uno slang, tipo, devi andare, bro, devi spingere. Oggi oh. ci sei, domani non ci sei. Spingere. Quindi devi spingere oggi? Devi fare il passo, bro, capito? Non e com'è questo mondo della musica? Com'è? Eh... Non ti dico, non sono nei livelli alti. livelli alti, però conosco tante persone che sono all'interno di quel mondo. Posso dirti che è un mondo come qualsiasi altro sistema, nel senso ci sono i pro e i contro, però. Capito? Poi il mondo è l'arati tu, cioè la tua, a maniera tua. Esatto. Perché esatto. se tu prendi la musica per fare scherzi, esatto. cioè il tuo mondo è uno scherzo. Esatto. Se lo prendi sul serio, ti frequenti con delle persone che... Vogliono fare questa musica, la, porta, la tua vibe sarà cioè. molto diversa. Mm -hmm. Però è come se mia mamma mi dice sempre, mia mamma mi ha detto una cosa nella mia vita e ti giuro che è quella che la roba che mi è rimasta più in testa mi fa tu cosa vuoi fare della tua vita? Io gli faccio ma io voglio fare musica, voglio raccontare cose, ok? E io so che ce la posso fare. E lei mi fa, io ti dico solo una cosa, se tu vuoi fare l'avvocato devi studiare devi starci dietro. Se tu vuoi fare musica, stessa cosa, spingi. Se non, se non spingi non vedrai i risultati. Quindi ti è rimasto in testa questa roba qua? Questa cosa qua. Cioè, non so se hai capito, capito il senso. Sì, yeah, ho capito. Però mi è rimasta questa cosa qua e ho detto, cazzo, che sono a fare? E non provarci, che sono a fare? E per un upcoming artist, com'è? Per uno che sta uscendo adesso, emergendo, come si, come si dice? Com'è la difficoltà di essere... Vuoi, vuoi che ti dica come la penso io, però? Cioè, adesso è il momento dove tu devi dimostrare chi sei ed è il momento dove tu capisci chi sono quelli che sono a fianco a te. Esatto. Cioè, alla fine, 
io adesso vado da un artista che ho fatto e mi dice di no, però io domani torno con un Grammy. Dice, lo facciamo in Fitri, cioè, capito? Quindi adesso che tu stai cominciando è ovvio che ti fanno così. È come sì. quando giochi basket, con, cioè che tu sei più alto di uno, lo sì. spingi così li fai così, capito? Cioè puoi giocare, ti tocca con voi. Però dopo una volta che capiscono che o lo fanno di cuore, che sono pochi quelli che fanno queste cose, o lo fanno per paura. Perché sanno che puoi salire però. sopra di loro e spaccargli il culo. E qua soprattutto Quindi in terra questa roba fra ti dico la verità è nuova, capito? Cioè, adesso stanno uscendo artisti, eh, insomma, latini o di seconda generazione, capito? Cioè, e quelli che e ti dico, quelli che stanno uscendo adesso, che di quelli che conosco io, hanno una fame di cambiare le cose allucinanti. E questa cosa non, non vi fa un po' paura, eh? Che wow. i giovani che stanno arrivando sono più, hanno più fame, sono più cattivi. A me non fa paura perché io sono uno di quei giovani che hanno fame. Ah, sei fra di loro? Sì, sei sei fra loro, fame, insomma. Cioè, io voglio mangiare con questa roba. Cioè, voglio, ma a parte questo mangiare, non a livello tipo di economico. Quello arriva, cioè, quello non è una cosa che è importante. Mm-hmm. Il mio obiettivo, fra, è arrivare davvero a tanta gente, capito? Cioè, raccontare le mie storie, ma che tanta gente ci rivedano in quello che dico, capito? che riescono a captare cosa sto dicendo quello è il mio obiettivo ma penso l'obiettivo anche suo capito non è solo sì sì poi alla fine c'è capito persone che hanno fame ci sono due cose da fare o ci mangiamo tra di noi esatto. o cerchiamo qualcosa da mangiare per tutti esatto no? o mangiamo quindi, insieme sì. cerchiamo quindi, quindi eh. voglio voglio a me che venga che venga esattamente giusto quindi, cioè. e quindi eh, come sono le procedure per eh, so, far uscire una canzone una musica ma dici nel, cioè, nel, nel senso di, di tempo per farlo uscire o quanto c'è? Cioè... Cosa fate? Ah, cosa facciamo? Cioè, il processo, il processo. Okay. Beh, allora io ti dico, noi quando, per esempio io questa cosa qua, che io cioè, non devo fare 4 ore per fare una canzone, io 10 fare 15 minuti ti faccio una canzone. Mm? Dipende dalla sì. vibe che mi dà l'istrumentale e le persone sì. che ci sono lì. Dipende dal vibe. Perché, capito, se ci sono le persone che a me mi piace andare in giro con loro, persone che, i miei boi, io... Metto lì, dico cazzo, noi siamo Sara Anthony Five, quindi non possiamo, l'altro giorno, dobbiamo fargli vedere chi siamo noi. L'altro giorno siamo andati tipo in studio, ho chiamato Carlo, gli faccio bro, ho bisogno di una sessione in studio tutta la notte. Abbiamo fatto da, 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 da sabato a domenica, cioè dalla 9 di, di sera di sabato. Dalla 9 di sera fino alle, alle 9 di mattina di domenica, non, c'è, non si scherza. A fare che? Musica. Musica bro. E non vi stancate? No, 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 cosa ti vuoi stancare? No, no, perché c'è, cioè, mi capito? No, bisogna spingere. Potevate passarlo in fabbrica queste ore qua? Eh, eh sì, potevamo, però come molte persone questa cosa bisogna essere coltivata. Quindi ora voi siete dedicati solo alla musica? No, ovviamente ognuno fa il suo lavoro. Sì, ognuno ha no? il suo lavoro diretto. Così. Però la musica è come un investimento, però come tu adesso investi, un esempio stupido, 100 euro sulla Tesla, mm-hmm. tra 10 anni quei 100 euro sono 100.000. Questa è la cosa con la musica che stiamo cercando noi. Ok. Oggi stiamo investendo 100 euro, mm-hmm. tra 10 anni potremmo aver guadagnato grazie a sta roba 100.000 euro. Potresti? Chi pos- potrei, chi può dirlo? Solo sì, non si sa, se non ci provi, frate, non potrei mai scoprirlo. Io non voglio vivere con il eh, potevo farlo se lo facevo. No, fanculo, l'ho fatto, ci ho provato, fanculo, non è andato. La fine, cioè, se non ce la facciamo. Comunque moriamo bene, nel senso che ci abbiamo provato, capito? Felice abbiamo fatto tutta la strada, fatto, abbiamo fatto la vita provandoci, se non è arrivata, bene. Non era, non era la nostra cosa. Tra le due. Ho visto che siete stati in Francia. Sì. Sì, sì, sì. Anche là un'altra vibe. Però, mamma mia. Cioè, cercare... Abbiamo mangiato. Quattro giorni nella fine. Sì, bro. No, tre. Tre. Tre giorni siamo stati lì, abbiamo mangiato... Volevamo mangiare bene. Ah, ogni giorno fast food, non trovavo una roba, una cosa che si potesse mangiare bene. Ti giuro, tipo vicino all'hotel c'era, c'era un coso tipo cibo italiano, no? Diciamo sì, cibo sì, italiano, diciamo, diciamo oh, raga, andiamo a mangiare una bella pasta, porca puttana, qua in Francia panini su panini, no, mangiare la pasta. Entriamo, sandwich, hamburger, cose. <ride> Mi facciamo con questo, non era abito di oh, io, io prendo il panino più piccolo che vedo lì, una roba. <ride> bro, una roba che. Ho detto, mi chiedo che chi fosse così agli là. Giuro, era enorme, però insomma è stato bellissimo. Abbiamo fatto video, abbiamo fatto un'esperienza, abbiamo conosciuto uh, delle, persone. delle persone là con cui abbiamo lavorato. Siamo bravi, brave persone. 
ci siamo divertiti, è stato più che andare lì a lavorare di video, è stato più un tipo, ok, capiamo che cosa stiamo facendo, infatti i video che vedi, vedi che stiamo facendo sul serio. Avete conosciuto qualche cantante francese? In verità sì, però mh, ti spiego com'è andato. Io avevo un mio amico di, San, di Sambo, che è Misti, che lì era in Francia da già un mese, due mesi. Gli faccio, bro, va, sto andando in Francia, sicuro, andrò in studio, trovami qualcuno, capito, che tu conosci, che sia forte, voglio fare musica con qualcuno, lei a fare il video. Sì, bro, va, 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 to, e lui scrivi, faccio, eh, ma chi è, bro, mio cugino? Arriviamo là, in studio, arriviamo in Francia la mattina, eh, arriviamo in hotel, la prima ora, la prima ora, vabbè così, il giorno dopo, anzi quando andiamo a fare il video, il giorno dopo, eh, andiamo a beccare questo ragazzo, andiamo in studio, registriamo due canzoni in giro di un'ora e mezza, tipo, bro, ma sì, cioè, un'ora e mezza, neanche, ma chiuse, ma proprio neanche un'ora e mezza, cioè tipo, lui entrava e uscivo, ta 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 ta, così, così. veloce. Oh, bro, abbiamo video. finito, dai, faccio un'altra cosa, poi andiamo a fare il video qua fuori, dai, facciamo. Oh, Subito, lo stesso sì. giorno abbiamo fatto il video. Pazzesco. Siete cioè, arrivati dei carichi, insomma. Siamo stati durante che abbiamo cioè, fatto il viaggio così. Morendo, bro. Io il mio storico. compleanno, il 22 aprile è il mio compleanno, l'abbiamo passato là. Mm? L'abbiamo festeggiato. Fuori bar. Eh, fuori bar, dove, cioè, io non bevo, diciamo, cioè, non mi piace bere tanto. E ho detto, cazzo, mezzanotte, dai, prendiamoci a bere un bicchiere di vino col collo. Ho preso un bicchiere di vino, non so che vino era, mi ha stordito come non so cosa. Ti giuro, il giorno del mio compleanno, poi eh, siamo partiti, siamo tornati qua e... Eccoci. Wow, avete mai avuto dei momenti, no? Sì. Voglio fermarmi, non voglio sì. più continuare a fare musica? Quasi tutti i giorni. Quasi <ride> tutti i giorni, una cosa che c'è, cioè, chi fa musica non può dire... No, no, non mi succede, no. Ma Io quando giocavo bene. Succede a tutti, cioè. Quando io giocavo a baseball mi succedevano tanto queste cose. Ci sono perché una competenza dietro no. l'altra. Anche adesso con la musica però alla fine, cioè, io a casa sono una figura del padre, quindi oltre al fatto che a me piace farlo e voglio vivere di questo, c'è anche mia mamma che lo faccio per lei. Mm -hmm. quindi, perché è cioè, una delle persone, è la unica persona, dopo Blaze, vabbè, capito così. C'è lei la persona che mi dice sempre, io ti ce la faccio qua. Sì, insomma, sempre, anche in chiamata, quando lo chiamo. Stupendo, cioè, proprio... Tu sarei grande, tipo un giorno gli fa, ero anche molto quello gli fa. Tu io già sarei grande un giorno, capito? Cioè, lì. Quindi anche queste cose qua, cioè, immaginati lui al suo posto, che lo deve fare, che lo spinge. Certo, fin quando non si riesce a fare Quindi in questi momenti no, cosa fate? Si fa musica. Però si fa musica. Cioè, io per esempio non ho così tanta la possibilità di andare sempre in studio, però se ti faccio vedere le lette che ho, canto tutte le canzoni. Sai sì. come ci siamo conosciuti? Però incredibile. No, era il destino, veramente. Ti giuro. Cioè, allora ti dico, Sono ci siamo conosciuti noi due. Io avevo una morosa, ero andato da lei. Quel giorno avevamo litigato, così. Poi ho detto, niente, cioè, vado via. E io dovevo andare via un'ora dopo. Ho detto, sì, sì, fai come vuoi, di qua di là, sono andato via. Ho preso il, il pullman, sono andato alla stazione, tutto quanto. Quando sono alla stazione lì, mi passa lui, col suo stile, però sopra così, mi passa così, io lo guardo, non dico nulla. Poi salgo sul treno con il mio amico, perché c'era anche lui, Lemba, un altro mio amico, c'era lui fratello. Siamo sempre sul treno, io quando salgo c'è lui che è dall'altra parte che siamo fronte a fronte. Io lo guardo. E lui mi guarda però, c'è così. Cioè, ci siamo rimasti un po' guardando così. Easy. Poi io niente, ho parlato col mio amico e io ero latino, cioè lui ho capito, capito che era latino. capito che era latino, ho detto ah ma voi siete latini, capito? Ho detto certo però dai vieni, Qua appena si è seduto lì ho detto fra, tu canti vero? Poi mi ha detto, e tu come lo sai? Bro ma si vede, ho detto, cioè guarda, guarda che stile che hai fra, <ride> cioè io appena l'ho visto bro, ho visto, ho visto che era un, ho cioè, detto ma secondo me sei americano, non lo so, così ho detto, giusto. bro io, io l'ho guardato in faccia e nello stesso tempo abbiamo detto Vogliamo, io voglio fare un movimento latino, cioè, ma allo stesso sì, tempo. Allo stesso momento ci siamo detti così. Insieme? Io lo sì, bro. E io lo guardavo in faccia. Ho detto no, le, cioè, capito? E dopo da lì, dopo da lì, bro, siamo... Sul treno vi siete conosciuti? Sì, cazzo. Come due morosi, diciamo. Sì, tipo, sì, però, sì, una storia d'amore. Un po' un po' diverso. Sì, però sempre lì, si basa sull'amore. Esatto. <ride> e alla fine, capito? Siamo, siamo... Siamo lì, bro. Da lì, fra, adesso... Fino alla fine, se lui deve fare qualcosa ci sono. Ho visto che è uscito 
un video ieri, mi sa, ieri è stato. Nesti. 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 Uno di quelli a fare la ben girata in Francia. Nesti. Ok. Com'è, di cosa parli di questa canzone qua? Nesti tipo parla di Nesti, vuol dire tipo schifosa, capito? Cioè, so, schifosa. Beh, capito? Nesti, snesti, capito? Quindi parla di... Allora, ti dico la verità. È una cosa che mi sembra sale, anche lui sa. Ero in studio con uh, mio cugino e una ragazza che stavo frequentando. E questa ragazza qua, cioè, mi piaceva stecca, capito? Solo che avevo pensieri strani in quel momento, quindi ho scritto Nesti. E da quello che capisci... Avevi pensieri strani di tipo? <ride> ti porto di sopra, <ride> togliti i vestiti, lo facciamo sopra. <ride> Chiedi eh, cosa voglio, vorrei fare il porco, quindi vai tipo... Vedi ti comporta, capito? Roba così, no? no? E quindi ho scritto Nesti, però in modo giocoso, cioè capito? Non è che era tipo una roba... In modo giocoso, eh, sì, così, facciamo sturdi, capito? Ballavamo. E' nato a sturdi, ho detto, la gente ha detto, oh, cazzo, spacca, cioè, ha fatto sentire a me, ho detto, cazzo, spacca, ma fatta così giocosa, capito? E l'hanno deciso di, bravo, di portarla in Francia, mi hanno fatto il video, ho detto, bro, andiamo, è venuto. Wow. Quindi, quindi ce la riesci a, a cantare un pochino adesso? Eh, sì, sì, sì. Insomma, sono dei pensieri che avevi su una ragazza che ti piaceva. Che mi piace tuttora, sì, sì. Fate insieme? Sì. Forse. Con quei pensieri? Eh, sì. Ecco. Non li hai cambiati dopo? Eh? Ovvio, ovvio, ma... Lì è un modo, un modo, un modo <ride> giocoso, <ride> capito? Eh, è un modo giocoso, capito? Ah, ok. Cioè, in senso, un modo sì, simpatico, sì. capito? Ridere, scherzare, bro. Secondo me, bro, cioè, alla fine, magari fuori mi vedi un po' serio, però esatto. chi mi conosce sul serio farà sa che io tutto scherzo. Bro. Oltre il fatto quando siamo in studio che siamo a registrare lì, lo prendo sul serio. Dice yeah, yeah. così, bro. Guarda, 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 Hello. Yeah. Ah, this is it. Yo. Ah, ti porto di sopra. Hello. Lo faccio mi studio per bara, ti fasta, ti faccio la coda. Fa la mala quando sta piegata mentre registro fa la loca. Chiede cosa voglio, vorrei fare il porco, quindi vai di bocca. Bene si comporta. Hello. Rimani a mi brella. Montati sopra, ho tre colpi sopra questa tola che c'è nel tuo nome e cognome sopra Cosa scemo vuole fare guerra ma non sa che gli ho scopato la sua zona okay. Raccontami pure cos'è che non fai, tanto come non funziona Cos'è come funziona, ah, metto lo shy, si passo col T-Max Questa roba giuro che ti attira, sono malato di adrenalina Ti addormento con penicillina, gra gra gra, prendo la mira Non mi batti fra manco su FIFA, lei se la tira ma poi si rispila quando vede che son bene e Facciamo spin, i miei negri nel blocco sono troppo tristi, ti levano i vestiti, se non sei della zona meglio non ti giri, non facciamo più, non facciamo più scelte, te yeah. okay. l'ha detto, te l'ha detto, ti porto di sopra, non faccio il video, capito? Cioè, c'è, questa è una bella video, infatti se vedi il video, bro, è stato bellissimo perché... <ride> Eravamo tipo all'arco de del tronfo, capito? All'arco del tronfo, in mezzo, che ballavamo, capito? Cioè, ci divertivamo così. E gente lì che guardavano. Esatto, bello. bellissimo. È stato. Abbiamo conosciuto anche un ragazzo che faceva musica là, mm -hmm. che, con cui ogni tanto mi scrivo. È stato bello, è stata una bella esperienza. Tre giorni sembravano una settimana. Però... Sì, no, veramente, però oh, sono i giorni più lunghi che... <ride> sto qua, sto qua. Ah, è no, lui, Carletto, lui. Se visto le persone bene, ce Esatto, Carletto, lui, Carletto. la persona lì è okay. malvagia. Abbiamo dormito. Tre ore, tre ore in massimo, giorno, cioè, oh, te, non faccio e l'abbiamo dormito a camminare. Prima. Ci fa camminare tipo una cattedrale che sono state tipo mille pasta Cioè, arriviamo lì e io lo... sotto il sole, stavo svenendo. Siamo arrivati sì. lì, bro. Vedi le scale di Cupupanda? Sì, sì. cioè, vedi le scale di sì, sì. Panda così? Sì. Ho detto no, bro, for real. Sì, no, però è stato bellissimo perché abbiamo visto anche tipo a parte gli scherzi, tipo. Cos'era il quartiere della, della, degli artisti? C'erano cioè, tutti gli artisti che facevano oh, un po' dipinti. Dipinti. Poi vabbè, abbiamo preso la metropolitana anche per andare in bagno. Sì, sì. Per andare in bagno? Cioè, in senso, vuol dire, dire eravamo sempre, in sempre, metro, sempre lì. Alla certa, tipo, il secondo giorno sembrava del cerf. Pensavamo che avevamo lì. Cioè, oh, vediamo la matrimonio, no, questo non porta qua, però... Cioè, wow. Grazie a Carletta che ci ha portato lui. Sennò... Mi... Oh, Beh, cioè, sì, io no. mi perdevo. Io arrivavo in Spagna, se c'è giuro. Arrivavo in Francia, <ride> prendevo una auto, <ride> come in Spagna, quindi mi perdevo. Arrivavo lì. No, 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 grande Carletta, grande, grande. Ma...
da come avete questo vibe insieme, no? Sì. Pensate che riuscite a portare avanti questa amicizia fra di voi? Sì. Bro, che c'è un sistema, sai qual è? <ride> Realtà. Qual è? Bro, Realtà, realtà bro. bro. Devi, devi sapere cosa Quando giusto. tu trovi una persona, bro, che ha lo stesso pensiero di te, è difficile che andate male. Cioè, perché io su di lui non porto invidia. Io esatto. sono una persona sincera. Cioè, esatto. cioè, io quando lui lo sento, una cosa non mi piace, dico, bro, tu sei troppo forte, non, non mi chiami. Però quando c'è una cosa che io ah, so che lui è migliore di me, glielo dico. Fra, cioè, ma anche in, in, sono... robe, in robe tipo, non solo sulla musica, capito? Non cioè, proprio... personali, tutto, bro. Parlando di robe, capito? Non gli dico, bro, no, fra, capito? Fidati, no, bro. Cioè, glielo dico in faccia. Dopo una volta ti pare dire no, no veramente, bro. Cioè, ti togli tanti, tanti pesi da sopra. Quindi ci sono tante volte che lui ci guardiamo, magari... Cioè, guardiamo una scena, ci guardiamo. Cioè, perché siamo ci un gioco così. Dico, cioè, diciamo, boh, ci sì. vuole tanto, bro. Uh, se ti comporti bene fra una persona ma... e l'altra persona è come te e vi capite ti danno del bene così ma anche con Carletto capito? Sì, infatti cioè Carletto lui, lui, c'ha il pa- lui potrebbe tipo farmi sparire la mia carriera così capito c'ha il password di tutto lui io gli chiamo fra gli dico bro per favore sto male ho bisogno di andare in studio quell'uomo lì fra qualsiasi ora mi dice bro tranquillo e quella, quell'ora c'è la sessione fino a quell'ora capito? Quindi, bro, devi saper, devi saper dare peso alle relazioni con le persone quando fai, cerchi di fare questo come lavoro, capito? Non puoi fare, cioè, una, un'altra, un'altra cosa che se posso dire... Di portare rispetto al lavoro io con già, la cioè, già da t- tanto tempo fa. Io ho cominciato già a fare il mio circolo, cioè le persone che io voglio intorno a me. Mm-hmm. E quindi, capito, cioè io dicevo, per esempio, io voglio lui perché lui è fedele con me. Voglio lui perché lui, capito? Ciao. Quindi lui ha tante di quelle qualità che ho detto oh, ci deve essere con me perché una persona che alla fine io sto male viene con le sue battute, frati, giuro mi fa ridere, capito? Cioè poi se io ho bisogno è sempre lì, capito? Quindi Abbiamo c'è fatto un solo giorno lui. a dire cavolo, fra cazzo. E ridere come studi, <ride> cioè, capito? Cioè, tutti ci guardavano vecchi sul pullman. Wow. Si fa una certa e ti racconto questo, questo è troppo bello. Eravamo anche con Asic, che anche Asic è una di quelle persone che in questo progetto delle volte ci ha creduto anche più di me, che è il mio videomaker. Mm-hmm. Lui non mi ha chiesto un Sì, bro. Cioè, no. bro, io lo chiamo e dico, bro, voglio fare questo video. Fra, andiamo, fra, facciamo. Ma io so già che se un domani questa roba frutta, devo far fruttare anche lui, capito? Mm-hmm. Cioè, deve essere... Quindi, vabbè, abbiamo questo rapporto nel mio piccolo team, capito? E ti dicevo, eravamo in Francia, <ride> Zucca eravamo assonnati. Mi fa, andiamo a prendere l'autobus, che devo andare di là. Prendiamo un autobus che ci porta non so dove. Ha preso la tangenziale. Ha perso una tangenziale in Francia, mi sembra che... Cazzo, siamo. Trampi, se si chiama, sull'autobus, scendiamo alla prima fermata, che è tipo 20 minuti la prima fermata. Eh. Scendiamo lì, aspettiamo l'autobus, saliamo, e noi parlando sentiamo che parlano italiano. Però non ci eravamo ancora abituati che eravamo in Francia, credo. E sentiamo che parlavano italiano, così noi ci esitiamo. Ci cioè, guardiamo, fra. Yeah. Giriamo, ma è tipo che parlavano italiano, tipo. Ha detto no, fra, aspetta, aspetta, no. Noi lì che parlavano. Dobbiamo, dobbiamo no. dormire, fra. Dobbiamo <ride> dormire, perché qua no, no, no. Per la fine è studentessa, tipo. Capito? Abbiamo dormito tre ore ed è stato prima di, di prendere l'aereo. Cioè, Quindi, sì. wow. Wow. Bellissimo. 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 Poi il museo anche. L'abbiamo perso, bro, del museo. <ride> e Carletto, dove stai? Eh, no, no, arriva subito, arriva subito. Sono perso, vi ho fatto perso. Cioè, noi sì, tipo eravamo sì. lì, che cazzo di storia, bro, è tutto, oh, top lui, vecchio. Giuro. Te lo giuro, fra, mi Qualunque piace Qualunque cosa, la... lui, bro, senza parole. Giuro. Lui è partito, <ride> siamo arrivati, noi abbiamo fatto il nostro giro dei ignoranti, non mettiamo. Bello questo, <ride> ci stava sì. ai colori, fra, ti immagini se lo faceva così, magari capito, era un mega pittore. Ma... Figo, bello, tutto bellissimo. Un'ora dopo usciamo, lui doveva ancora uscire. Era ancora lava, si guardava il coso, la Mona Lisa. Noi abbiamo visto la Mona Lisa, sai cosa abbiamo fatto? C'era una fila, bro. Che ti giuro avvicinante a vedere la Mona Lisa. Abbiamo zoomato Noi, la... ovviamente, ci siamo messi di fianco, abbiamo zoomato al massimo. <ride> una foto. Guarda che figa, bro. No, ma bro, ci sta, ci sta. Andiamo. La gente faceva yeah. la fila fino a giro assurdo. Per poi stare lì 5 minuti che Belle, belle no. vibes, sono state belle vibes. Quelle hanno servito molto anche a, a unire anche la cosa, a fare salire sì, bene il progetto. Allora, ehm, come vi vedete fra, non so, 5, 10, 15, 20 anni? No, 10 dai. Non ti so, ti dico la verità, perché come sono fatto io non ti so dire neanche come vi vedo domani. Bro. 
per più come, la, come la penso io però oggi ci io non, non cioè so. allora io ti dico la non mia non ci so no, non posso farmi un pensiero di come sarà un domani magari sarò esatto. peggio poi mi deludo esatto. cioè io quindi vivo di già quello che sono i giorni che vengono così li vivo al massimo poi Dio il sa, risultato fra. alla fine si vede Dio sa come quindi, noi diciamo in spagnolo papà Dio sa Dio sa papà Dio sa sì papà Dio sa già già te ti gravano in spagnolo una volta quindi credete che la musica vi porterà lontano? Porterà da qualche parte se ci crediamo e ci e facciamo tutti i modi che succeda questa cosa. Perché no? Tutto ci sono possibile. persone, non però... è impossibile, però viviamo in, 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 cioè, in un periodo, frate, dove riesci a fare tutto. Sta a te trovare il tuo meccanismo, la tua cosa che funziona. Ci sono persone che te lo fanno solo per i soldi. Capito? Noi che lo facciamo per passione penso che ci arriverà il nostro momento. Però. Ma quel tatuaggio che c'hai sotto al collo? Cos'è? La scritta in cinese, c'hai? Famiglia, bro. C'è scritto famiglia? Famiglia. Ah, ok. Famiglia. famiglia. È proprio lì lui fare un tatuaggio, non sì, si, si deve vedere. La famiglia è importante. È un tatuaggio importante come famiglia per me. Dove ha vedersi qua. È l'unico tatuaggio che c'hai? No, beh. Non niente. <ride> No, qua scritto famiglia, ho il nome di mia mamma in caratteri russi qua sotto, a 2204, un cuore in frantumi qua, ho il petto, tipo tutto qua, il braccio, la mano, la pancia, qua la schiena. Insomma sei pieno? Un po' di tatuaggi, sì. Mancano ancora. E te? Questo braccio tutto qua fino alla sopra, qua il collo e un altro qua anche, poi fino a lì. Wow. Adesso piano piano, piano piano in un processo facciamo tutto il petto adesso. Io li avete soldi allora? No, però. Io ti dico, non ho mai speso un euro in tatuaggi. Te lo giuro. Cioè non hai mai speso per i video, non hai mai speso per i tatuaggi. Te lo giuro, Fran. Prendi qua l'ho pagato. Da lì in poi non ho pagato una. Tutto il resto. Tutto il resto. Ma possiamo sì. vedere? Sì, ho voglia. Qua c'è scritto Money, don't change me. Savage Money. E le V, cosa vedi? Se, se tu, tipo questo qua, ti inganno, cosa pensi se vedi sotto tu oggi? Cos'è una V? Bravo. Però non è l'Ivito. <ride> Sai perché? Live vision, visione della vita. Ok. Nel senso, gli ho dato un significato. Tu guardi, tu guardi, vedi, ah, l'Ivito, si è toccato l'Ivito. Capito? È della serie, non giudicare il libro una copertina. In verità vuol dire la visione della vita, infatti è un'ala spezzata, è un'ala sana, una visione basta, capito? Quindi è un po'. È un po' un trip. Tutti i tatuaggi miei sanno dei significati che mi sono fatti in testa. Ok, okay. Ehm, siamo alla fine dell'intervista. Se avete qualcosa da dire ai vostri follower, ai vostri fan, uh, seguaci. Ci rivediamo, è follower normale, seguaci. C'è chi li chiama fan, c'è chi li chiama seguaci, chi li chiama follower. Voi come li chiamate? Famiglia. Famiglia? Eh, po amici, non so come li chiamare. Sono persone, capito? Che... Cioè io rispondo sempre, non chiudo una cosa, dicendo una cosa, rispondo sempre ai miei DM di persone che tipo mi mandano messaggi che apprezzano la mia roba. Cioè, sempre, perché è un modo per fargli capire che rispetto questa cosa e la faccio bene. Ok, se volete lasciare i vostri contatti... Sì, sì. sono la cassa, degli sì. uomini, sì. gente, you know? Ora va un po', fumo un po' il defil, a poner non ti stavo attivo. <ride> no, grazie a voi. Bro, è stato un piacere, grazie mille. Grazie per l'opportunità, fra. Ok, grazie a voi, continuate a spingere. Sempre. E Sempre ringraziamo i nostri due pro Sempre per il loro tempo. E anche i manager che, non so se ti vuoi far vedere. E Carletto. No, a Carletto, no, comunque Carletto senti la sua voce. E lo mente, Per il loro tempo. Sapete com'è no? Io sono Tony, Vibes. Tifo Tony e Rifo Vibes. Grazie ancora ragazzi. Grazie, grazie a te. Bro. Alla prossima. Per Modena. E ciao a tutti.